魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 NI 北部诸岛这张地图啊，左下方蓝色兽族选手就是零呱呱，首发英雄选择了牛头人酋长。那地图右上方呢是一家红色人族选手，这个开局的话，哎，这开局火枪流啊，会用帕拉丁来打吗？这就是典型的火枪流开局啊，就是先放铁匠铺，然后呢兵也放了，一会呢直接就可以出火枪，不用出福特曼了。这场比赛呢，时间打得不长啊，所以想翻的两场比赛拼一起做，也是提前给大家讲一下。因为时间短的情况下呢，好多兄弟看的还不过瘾啊，所以呢，小凡也是特别有心了，尽量挑两场同一个选手打的，然后呢，类型又差不多的比赛，这样子呢，一下子能把两场比赛啊拼一起，让兄弟们也是可以看过瘾。那看看林瓜到底会用什么战术来打。牛头首发呢，肯定是闹牛了啊！打人族用闹牛，领瓜呢还是经常会玩。那对手呢，果然是帕拉丁加火枪了。感觉打兽族用火枪流还挺多的，对包括最近 FQ 也经常会这么玩。那开局呢，牛头加了一个大字，先练一下家门口的小小点啊。打了个加速手套，家里呢还在补，兽人步兵还是非常强的啊！这个学了个野蛮之力以后的话，这兽人步兵真的是厉害。誓死效忠父母。但我记得我刚接触魔兽的时候，我记得当时的第一个画面就是这个兽人步兵，龇牙咧嘴的。兄弟们看过那幅海报吗？我当时是就第一眼就看到了，当时就觉得。怎么形容呢？也不叫恐怖，就有点可爱，就感觉这个、这个、这个是也不能说人吧，这个怪物长得好可爱，对，有两颗大牙，你看还龇牙咧嘴，说它可爱还龇牙咧嘴，所以说当时就喜欢上魔兽了。那这边看一下牛头呢，目前已经到两只啊，打了一组眼，啊，这边帕拉丁呢也是敲着民兵，练完了这一组，滋滋滋，打了个大无敌。<咳>那小凡呢，稍微还有一点点咳嗽啊，好多了，好多了，稍微有一点点，也是希望兄弟们能谅解。真的是吵到好多兄弟们睡睡觉了啊，有本来好多兄弟拿着小凡的视频用来催眠的，结果呢，最近被我一直咳嗽，哎呀，睡得根本就不好。所以兄弟在说了，小范你怎么这样子的？虽然大家也跟我开玩笑啊，但是呢，小范确实心里还是过意不去。那这里呢，看一下牛头又打了个暗影斗篷。领瓜家里的科技目前升的也挺快的，二本升了一大半，人族呢也是升科技的。那这边呢，一攻的火枪呢也在升。那瓜瓜呢，这一波看一下，现在呢还要练一下左侧的五四四啊。就是一个牛头，两个双人步兵。誓死效忠父母。那、啊、牛头呢？现在是冲击波啊，这样子的话，整个练级呢效率也会高一点。可以用冲击波来练个级。打了一组头蓝豹。那家里呢？看一下二本，马上就要升完了。啊，这边呢看一下，帕拉丁呢也是带了四个火枪在练级啊。如果马上升好的话，这波火枪其实练起来挺快的。而且呢，帕拉丁也是升了个一级光环，一级的圣光。升级完成。那这边呢看一下，灵光二本升完了，家里呢放下了兽蓝，也有两兽蓝啊，双兽蓝。这一盘的话不用斧头帮了，也有可能牛头带狼骑跑家，也有可能是飞龙练级啊。牛头还是需要速度升级的。灵光呢点了一下右下角干啥？要练这个点吗？这点不好练啊。那对手呢十二点钟的位置的疯狂呢也在练了。一个在线之剑，呱呱呢来到了中间的商店，一把冲击波，快速把这个点给练掉。那对灵光来讲呢，现在只要对手不来，自己还是要快速练级啊。人族呢也没有开矿，练完呢也撤了
阿尔法英雄能来血法师，血法师的作用呢，就是一边可以吸牛头的蓝，一边呢可以可以帕拉丁送蓝，甚至一个可以长矛火枪。研究完成。那呱呱呢，已经是练完了这一个商店，又打了个一人面罩，装备还不错啊。又来到市集。那呱呱这种打法，没人来骚扰的话，是对他来说最舒服的。研究完成。那可以不停的去练级，一把冲击波。再把这个六级怪给练了，你看对手也在练。那对灵瓜来说呢，是再好不过的事情了。你练级，我也练级。那这边来看一下，又打了一组加血棒，这里面一边练级一边用。哎，瓜这一盘出科多了，哎，出了两次科多，科多吞吞流了应该是啊。这专门吞也怪也怪的。这边呢，好像买了个水晶球，灵光呢也是照了一下对手主基地和分矿，应该照这两个点。要看一下对手有没有开矿。那科多这时候呢，也是可以帮忙练级的，只要灵光光愿意。那科多反正吞个野怪，慢慢消化就行了。那这边人族的话，也是要去灵光六点钟位置的分矿呢，可能看一眼，看看呱呱的分矿有没有开，没开的自己练算了。那灵光的这边你看。吞了一个，这里可以再吞一个。那将只剩一个六级怪，哎呀，被他加了个心灵火，火灾练起来更快啊！那这样慢慢练也可以。牛头的离五级也不远了，这边呢打了个攻击之爪加八，又补了一只科多。那这应该就是科多流了。科多吞吞吞，哎呦，这一波还要吞这个点吗？这个点也可以练啊。科多把这些小怪吞了。那这个八级猛马人，你再嘚瑟也没用啊！这时候呢，看一下人族已经是来到灵瓜家门口了。瓜瓜这一波呢，还是要练，还是要练个五，来吞吞吞，这种就不用客气了，有的吞就吞啊！啊，这边呢慢慢练，另外一只蝌蚪呢也可以吞，把这个四级怪吞了，哎，再吞，啊，这个呢再吞，哎，继续吞下去。八级猛马人哭了呀，怎么就剩我一个啦？那这波灵瓜打个牛头人光环一般般，要卖掉，跟自己重了。那已经五级牛头了，等于是这么多野怪消化完的话，差不多到五了,了。人族呢这一波已经是来到了灵瓜主基地，开始点地洞。好在呢有水晶地洞啊，这波火枪点不动。呱呱呢也是去十二点钟位置看一眼对手有没有分矿。科多呢不能跟自己的大部队边对边一起打，否则走不动的。整个部队的速度是跟着最慢的那个单位的速度走，很影响整个部队的速度的。所以说还是要分开边对，得科多自己边个队。那、啊、这边灵瓜的牛头呢，在等这波科多消耗完，消化完，那消化的有点慢啊。这这科多说你这你也不能怪我啊，这消化慢能能怪我啥？那这边呢，三个大吉冲进去了，对手呢回城，哎，这三个大吉要送掉吗？哎，这波呱呱三个大吉可能不要了。这边血法到两级，牛头呢继续去冲对手的圣塔。这波火枪点大吉快，牛头到五级了，应该是消化完了，这边差不多。还剩两个怪，我们遭到了攻击。那连续冲击波呢？这一波把对手农民打得差不多了。三个打击送掉之后呢，灵瓜腾出人口继续补科多。这里有五只，那里家里还有两只没出来，这样子有七只科多。搞定了。那这波呢？牛头先回去把装备卖一下啊。这牛头人光环不需要，爪子呢也不需要。这边呢看一下，应该是没有大人品，有的话灵瓜肯定买。那这波科多呢？目前在十二点钟位置方向呢，等一等，守株待兔啊，等对手农民来开矿嘛。这农民要来开矿，一口一个全没了。那人族现在也开不了矿啊，怎么开呢？家里农民死的都差不多了。这一盘灵光是一个加强版的跑牛了，跑牛加科多吞吞吞。啊，人族呢补了六十一人口的火枪，哎，这火枪数量挺多的。那灵光的牛头再过去，再来一把冲击波，对手农民快点走！哎，这波农民。哎呀呀呀呀呀！四个农民倒了，那这牛头有单纯啊，冲进去继续点农民。圣光照啊，你圣光照啊！这不能灵瓜的克多，蠢蠢欲动啊，就想吞。牛头呢，现在是先打一下这边的农民，吸引对手的注意力。那这样七只克多再找机会。这边的牛头单船回去了，吃个小清醒，一会儿再来。加血棒呢是扔树林里面，哎，你藏哪呢？瓜说：“我藏这里。”啊，这样子对手一下子发现不了
，这还真会藏东西啊！这加血棒还是要要的啊！一会一会儿，如果克多血量低的话，可以用。又藏了个药膏。那像牛头呢，买了个加速卷轴出门了。对手这一波火枪数量是挺多的啊，但要被这七只克多吞完的话，这火枪估计也郁闷了。这一吞一半火枪在克多肚子里还打啥？连贯的这一波准备要出发了。哎哎哎哎！火枪，哎呦，这火枪送到了科多肚子里啊！科多说我：“我我我先走了、啊，大哥们，我撤了，我完成任务了。”那另外几只科多顶加速上去吞吞吞吞吞，哎吞啊！这只残血的快走，这里再吞吞吞吞，哎吞吞没吞上，哎大哥没吞上，哎没吞上，那这只科多走掉了，吞了好像有四个火枪，一个，两个，这这没吞到，三个，四个，哎呀五个火枪了，哎呀喂！五个火枪被吞肚子里啦！那这样十五个人口在对手肚子里，这波人族其实只有四十亿人口的部队了。部队反而比零瓜少了呀。那瓜的牛头把这个加血棒捡一下，给这波科多的回点血，其实涂个药膏也可以的。加血棒不需要。人族呢，既不打一出来啊，你吞完我火枪就走啦，有本事出来打。科多呢死活不出来，零瓜的牛头呢又出去了。这种战术是最最难受的，就吞完我不跟你打，我走了，你能拿我怎么办？哎，我不出现了。这时候火枪呢一怒再推这波塔，但是灵瓜家里的防守做的是可以的啊，有水银塔，有水银地洞，而人族家里呢连根圣塔都被打掉没有了。这边人族在升三本，应该是考虑要出一个施救之类的打这波科多，但这牛又来了呀！哎呀，又是一把双击波，完了。这波人族家里要没了呀。这换家肯定换不起啊！火枪点点建筑是比较慢的啊，火枪拆家效率不高的。帕拉丁进去找这波克多，克多就在里面，哎，还在消化。那这牛头马上到六了啊！这波火枪消化完差不多了，农民也要被打完了。你看这边的话，这波哎呦，火枪还在消化了，血法发现了。那这边的灵怪牛头呢？打完农民也回来了，有冲击波在，小心了！哎呦，一个冲击波，这波火枪也要死完了。那这样子，对手这时候呢打出了几击，我们恭喜灵光瓜，马上进行第二场比赛。好，下面是继续给大家带来一场灵光瓜一个非主流比赛的第二场啊。那看一下，两位选手是出生在了 AR 最后的避难所，这张地图左下方是一家蓝色兽族选手，就是灵光瓜。那开局呢放了一个祭坛，放了一个地洞，兵还没有放啊。那时候发英雄没点下，什么意思啊？中了英雄了吗？那对手呢是一家安逸啊 ，ID 名字的话是 MMR Zero 的一位兄弟。那看一下安野这边的祭坛也是慢祭坛的开局啊，也要玩中立。哇，那看一下这场比赛领瓜瓜的战术会怎么玩？苦工呢在中间先等一下，对手 AC 呢应该过来也是要买英雄。那双方相遇，苦工不一定打得过这个 AC 啊，打不过不是不一定。AC 输出高，那这样苦工快点跑，但是呢还是要买英雄的。对，坚决回个头，我跟你拼了，打了一斧子 ，AC 呢也是继续打。双方谁也不服谁，都在等英雄。南爷的祭坛也好了啊，两个英雄可能同时要出来。灵光呢也在等，哎这哎呦摆出来了，对手买火魔，灵光买了深渊领主啊。呱呱这一盘用深渊首发，那这个苦工呢应该没了，火魔直接点死。那灵光的家里这一盘呢速科技，又放了一个前置地洞作为防守。南爷火魔的话对灵光来说要注意的，那就怕直接火魔带着一波哎小精灵 AZ 来了。再直接来一波提压，所以灵瓜一块地洞兵营可能还会放，只是先升科技，因为对手小精灵就在家门口看着。那深渊呢？现在暂时跟着这个火魔啊，看看对手到底要干什么。这边呢是打了一个攻击之啊加五，装备减一下。那深渊现在呢就是说要在这里看着，这只小猪比较惨啊，是被分裂攻击打死的。哎，就是防止对手来踢压的，在你家门口。反正家里的科技也在升，也没什么部队。呃，灵光光单身约不出部队是什么战术啊？单剑神是可以这么打、啊。但单身约的话，感觉现在练不了级。那这时候呢，到了晚上应该是要去买双鞋之类的，看一看有没有刷，没刷就买头款买翻影。深渊呢还是要配双鞋，否则走的有点慢。那、啊、这边的火魔呢，还在盯着这个深渊领主点。那
。灵光加力的二本快升完了，恩、哎、野这边的克制是刚刚点下没多久，火魔的还在自己练级啊。那这边的瓜买了一双鞋了，有鞋就跑得快了，你看，明显跑得快了好多啊。那这边的仙灵主过来了，但是呢有这一堆小火魔在，对手的隐身一下，那这个 AC 应该没了。打个 AC， 感觉对谁来说掉了一大半血啊，并不赚。男岩的火魔利用小火魔继续练，这个点练完了可以练下一个点，包括这个点都可以练啊。让小火魔不停的去分，不停的去练，这样子整个练级效率会非常非常的高。再练左上角的风矿也行，哎，一个小火魔忘记拉扯了。拿瓜瓜的图个牙膏继续出去，家里的二本升完之后，二发英雄来个小歪，那声音配小歪。放两个兽蓝，但现在呢，对手火魔练的是非常的快，效率很高，毕竟有小火魔在啊，所以很好练。那这样也是快速把这个点练掉，这边的声援又抓过来了，但还是一级增援，作用真不大，打个一两个 AC 的没问题。那这边的这 AC 围着火魔绕你就没办法了，涂个药膏，快点走。哎，这边打打断打断，哎，没打吗？那看一下暗夜这一波的话，是不是准备要往灵瓜家里冲了啊？对呱呱来说呢，这个还是要防一下的，就怕对手直接来一波，因为现在家里的话也没什么部队，就靠这个前置地洞防守。那对手真来了，幻想火魔一招，好在那灵瓜小歪也来了。这边的对手先压地洞，灵光的两个兽拿好了之后呢，快点出部队了，先修地洞了。哎，这地洞肯定要没，前置地洞就这坏处啊！灵光的补了一只科多啊。那声援回来赚的好多了，妖术一下 AC， 对手呢这个地洞应该点不掉了 ，AC 也没了。暗夜这一波可以撤了，比如买出那家暗夜非要来一波。那这样灵光呢，好在提前买了个血瓶给声援吃，这边呢再点死一个 AC， 声援吃下血瓶扛不住，哎呦要回城了。继续来回城回城，哎呦，这一波对灵瓜来说真的要小心啊！那蝌蚪呢就补了一只，苦工呢继续出来，再修一下这个地洞，能钻就钻，能修就修啊！现在对瓜来说压力有点大啊，虽然上不去的呀，这个血量，对手关键还有娜迦，这个局的话，感觉对瓜瓜来说真的是没想到，对手压的这么凶，好在对手没有拉小精灵来提啊，而是选择左上角开矿了。否则对手真来一波的话，这波灵瓜家里肯定要守不住的，因为连兵影没放，没有没有偷车的。那这波呢，声援血量回上来呢，准备要去打了，利用妖术打一下对手的英雄，看看能不能把对手打走啊！顶加速了，哎，这波可以啊！哎，血瓶刚刚是扔地上没吃上，差点被对手捡了。那这样子，哎呀，对手这个娜迦直接死了，苦工这波这么凶啊！那这样林呱呱竟然反杀对手那家，这波对手估计也没想到。那这边呢，再来一个妖术，就是点 AC。那这边的林呱可以练重点啊，因为科顿能吞个野怪，要练不是不行，野怪一吞就可以练了。吞嗜血的，对，吞嗜血的，哎，科顿你去吞啊，蓝胖怎么能吞啊？一吞宝物就没了。哎，这科多就不吞吗？给你表现机会都不用啊！那教练玩这个点呢是打了个大无敌，小歪拉扯一下，血量有点低。那吞这两个怪也行啊，科多你不不吞干啥呢？<咳>那这边吞了。哎呀，那这波又来了。那这样子往了一个 AC， 火魔呢进去补个刀。那声援灵珠呢？还有个血瓶啊，所以问题不大。小薇呢，吃个小清醒，吃个回个血。那目前的瓜家里呢，科多还在补，这一波呢就是科多吞吞流了，可能是。但吞 AC 的话，感觉有点吞不过来啊。感觉吞暗夜的话，最好就吞熊。你胃口再大一点的，吞山林巨人也行啊。有兄弟问了，山林巨人怎么吞？小凡，之前有过的。你要没有生好抗性体肤是可以吞的。那升完了就没用了，这边的小火魔要吞啊！你把他烫嘴吗？这都能吞啊！那这边利用妖术又想杀火魔，这个声援领主呢有大无敌有血瓶，那这边的顶个大无敌可以涂个药膏，有这十五秒之内呢还可以回点血的啊
，合同上去准备再要吞，还是吞下？我们没吞上。那这样对手呢，应该也发现领挂的战术了。你要出克多，石原领主呢有点扛不住。对手呢有幻象火魔在，这边呢看上去还是数量挺多的。这克多呢肚子里有别的单位，所以一下吞不了。这边又顶加速，还要上，要速一下对手的火魔。石原领主呢目前可以血瓶可以吃，还有回城啊。把对手打出一个无敌了，那这边的克多上去的话，吞谁？没吞到，赌这个火魔的路也可以。哎，火魔要被围了，哇，这边再妖术，完了完了完了，对手这火魔死了呀！小外倒两只，那这边领挂了再回城，看看这个呱呱的，整个战术还是打得非常稳啊，抗压能力非常强。这一波竟然是反杀了对手的火魔，那现在呢再吃个小清醒，对手呢还在压制。那现在南野有分矿了，所以说对灵瓜来讲，有安野再升三本啊，三本的话一会儿出熊要小心了。火魔呢直接就买活了，但这个火魔还是小心啊，血量太低了。啊，灵瓜妖术加速卷轴一用的话，真的扛不住。那瓜瓜呢现在还是想练级的，因为前期被压的确实挺难受的。用科多兽去练一下还是效果不错的啊。但对手呢这波又抓过来了。哇，对手抓的挺准的。那这样呱呱不能练，不能练，不能练，不能练，来了。可多可以上去吞一口，不行，妖术吞也行啊。小白加口血，深渊上去打。这边的可多吞了一只小鹿，再吞个 AC。恐惧好像一用，小白的顶加速，快点跑吧。哎，这两只可多加口血，快点撤。那这样子的话，这波呢吞到了，吞到就是赚到。南野的话，瞬间有没有发现部队少了？哎，灵瓜这波苦工失误了，去采矿了。小歪呢，递个血瓶过去吃一下，快点撤。大家还在粘着小歪打，哎，这个小歪要死了。再来两下加口血，还能撤。声音在后面输出，这波安野要注意啊，后面 AC 小鹿要死完了。再来这颗都堵一下路，哎，这个声音打得好舒服啊。再来一刀啊，又一个 AC 倒了。再来一刀，又一个 AC 倒了。再来两刀，一个 AC 可能又要没了。那现在恐惧好就要用一下，灵瓜的声音呢，跟对手两个英雄拼了，点大家。这是南野先撤，安野能打，撤啥？你有回城有保存，你打起来啊！安野呢，可能被灵瓜前期这一波打得有点懵了，现在只想着撤。那越撤部队死的越多，灵瓜这边的小歪继续出去妖术，哎呀，这波 AC 小鹿要死完了。可多肚子里也有货，那这样子深渊领主一会就能到三。哎呀，这火魔还要回头，这一回头的话，这本回城应该有保存回去。那灵光的顶加速，小歪呢有这个小清醒在，这大家不行就回城了。哎呀，这波回城还是要交，这没办法，走不掉吧？应该是小歪呢，小清醒还吃着，大家回头不点一下吗？哎呀，那回城一直大家用本回城，有点浪费了，但不用又没有办法。灵光呢这边是继续练级，克多呢家里血量也回上来了，又消化了一波，这样子身为领主已经到三，哎呀，对手小鹿还要来啊。对手呢还想抓一波灵瓜练级的，那这边有科多兽啊，科多上去啊，吞啊，递个血瓶给这边的深渊领主吃下。那这样子狼起来了，有狼起的网呢，这边更好吞。那现在也熊出不了啊，出啥熊啊？这时候出熊就送给科多啊。灵瓜说我就在等你的熊。那这样子对安野来说，这一波的话打不了，狼起网住这个小火魔，给你吞了吧。这边灵光呢拉了三个苦工往上走，应该是要准备造塔、哎。你不给我开矿，那我把你的矿也拆了。小歪呢买了蓝瓶车小清醒。你看灵光单矿被对手压制着，还打得这么稳。南野呢是选择把这个点练掉。火魔呢已经打了两个爪子，还可以啊。但这波的问题，灵光哇直接在对手分矿面前造塔了，逼着对手回去。那将三根塔取消，我不造了。你看你打我哪根塔，我取消哪根。那苦工呢，可能要死几个，但是灵瓜这一波呢是转被动为主动了，主动来到对手基地，狼子网住一头熊，等科多来了，但是大哥你快来啊，我都网住了，我摁住了帮你，你来吞不吞啊？科多吞了一只小鹿，这头熊，哎，这头熊，哎呀呀，还是被吞了。这样子的话，一头熊一只小鹿啊，这太亏了。这边又吞了一只小鹿，完了完了完了，这波暗夜部队要被吞完了啊！这边的娜迦也危险，哎，这娜迦保存在娜迦身上走不掉了，完了，娜迦也没了，这还怎么打？哎呀，心态要炸了，灵矿这里还在操塔，我就不走了。火魔吃两口月经，那这波科多呢，肚子里都有货，不撤反而要打
。那这波对暗夜来说呢，部队全在对手肚子里，再补熊也没用啊。灵光呢，现在等狼骑要，要来狼骑，用狼骑的网再吞会比较稳一点。小精灵出来也是被点掉。那火魔呢，套个防狼还头。可多呢，现在肚子里有货，这只可多也有，哎呦都有，都有货啊。这吞个小精灵干啥？哎呀！这颗多真的是饥不择食了吗？你没事吞吞个小精灵，哎，这熊在前面你不吞，哎呀，虽然消耗的快，但这没必要啊。这边狼子网住了这一个火魔，他想去救这一头熊，但是救不到了。这边可以继续吞了，因为消化完了。哎，这小精灵别吞了啊！这胃口再好也不要吞小精灵啊。那江灵官呢？这边颗多都空着肚子的啊。结果狼子网住那家，哎呦，那家吞不了、啊，狼子你网错了，那还是吞了熊。这边的村小路，哎呀，完了呀！这么吞的话，感觉对暗夜来说心态要炸。那这边的巨点狼骑小歪加口血打不死，灵瓜前排的箭塔呢也慢慢好了。那这样对暗夜来说打不了了，这波没得打了。这部队都在对手肚子里，这颗都肚子里没货、啊，这颗都估计急了呀！这这我没吞啊，你打我干啥？这两兄弟都吞了，你不打，哎呀，非要打我！那这边的火魔，哎呀，被网了，有没有保存？有保存，但来不及。被网着，保存用不了啊！那这样四级的神元领主，四级的小鹿，这边的巨造商店，比亚过来也没用啊，打不了这一波。狼骑坏又要有网了，科顿的肚子里现在的话有东西，所以吞不了。哎呀，那家又死了。那这样对暗夜来说打不了啦，这还怎么打？这边根本就没法打，而且随着神元领主等级越来越高，越来越难打。灵瓜家里的这只科多还在消化那头熊，暂时不出去。家里的科多还在补，把比亚打炸。我将利用箭塔呢，可以把这个风矿打掉之后呢，占为己有了。灵瓜心里想：你不让我开矿是吧？那这矿就是我的了。这边呢，网住小精灵，让你自爆。那江恩也没部队没英雄，这还怎么整？要买活吗？哎，前世有啊，有一千六百多的经济的。但也现在估计自己打的都没心没信心了，这怎么打？这兄弟这么狠啊！这明明我压着他打的，结果他一波把我压回来了。这江恩爷现在英雄也没有买活，眼睁睁看着自己的疯狂要被打掉。这边的苦工过来还要开矿，应该是啊。灵光说：“我就杀人诛心了，我把矿开了，我看你怎么办。”那这样生命之树没了，哎也没矿了，灵光要开矿了。苦工头脑一脑，要不要开大哥？那对手这时候呢也是打出奇迹，我们恭喜灵呱呱，最终还是获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。